வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க கூட நடிச்சதுனால அவங்க வந்து ரொம்ப வயசான பொண்ணு நினைச்சுக்காதீங்க ரொம்ப சின்ன பொண்ணு வித்யாதா ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்த பொண்ணு அப்படியே கொண்டு வந்து வாழையடி வாழையில் கோபாலன் சார் அதிகம் படுத்தினா அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ராவா கொண்டு வந்து நாங்கள் படத்தில் போட்டோம் இதில் எப்படி சொல்லணும்னா என்னுடைய முதல் படத்து கதாநாயகிக்கும் எனக்கு வயசு ஒரு ரப்பா வச்சுக்கோங்க எனக்கு இருபத்தி நாலுனா அந்த பொண்ணு பதினேழு வச்சுருங்க அப்புறம் எனக்கு வயசாகும் இல்லை எனக்கு இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசானா அந்த கதாநாயகி படம் எப்படி பதினேழு வயசு அப்புறம் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சுன்னா அப்புறம் கதாநாயகி பழைய வயசு பொண்ணு மாறிட்டே இருக்குது அப்புறம் நாற்பது வயசு ஆச்சுன்னா அந்த கதாநாயகி பதினேழு வயசு அப்புறம் நாற்பத்தஞ்சு வயசானா அந்த கதாநாயகி பதினேழு வயசு அப்புறம் ஐம்பதானா அந்த கதாநாயகி பதினேழு வயசு ஐம்பத்தி மூணு வயசில் கடைசி கதாநாயகி ஜீனத்தின் பேர் ஒரு பொண்ணு சிறகடிக்கு ஆசைன்னு பதினேழு வயசு பொண்ணு வெக்கமாக போச்சு எனக்கு நீ அப்படி குடும்பம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அறிஞ்சு டோல் பாடலையே விட்டுட்டேன் அதை பற்றி என்ன வாட்டி சார் அதனால் இது வந்து ரொம்ப சின்ன பொண்ணு ஆக்சுவலாக வித்தேஷ் ஒரு வித்யாதா ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு வந்து பொண்ணு தங்க மனசில் கூட ஜோடியாக போட்டுருந்தாங்க படங்கள் பெரும் பிரச்சனைகளாக இருக்கும் ஒரு படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு கதாநாயகி போட்டிருந்தாங்க அந்த அம்மா வந்து நான் ஸ்கூலில் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கும்போது ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் நான் பதினொன்று முடித்து மெட்ராஸ் வந்து ஓவிய கல்லூரியில் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் முடித்து அதுக்கப்புறம் நடிக்க போய் ஒரு வருஷம் வாங்கினா கணக்கு போட்டு பாருங்கள் எட்டு ஒம்பது பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த அம்மா எனக்கு ஜோ ஜோடிக்கலாம் என்னால் நினச்சி பாருங்கள் அக்கா சொல்ல பெரியக்கான்னு சொல்லலாம் முதல் நாள் ஷூட்டிங் வந்த உடனே அப்படி பார்த்துச்சு இந்த பையன் தான் ஜோடி நினச்சி என்னால் நினச்சி பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி நடிக்கிறது இந்த பையன் தான் ஜோடி இருக்கப்புறம் அப்படி எல்லாம் தாண்டி கதாநாயகியாக வந்து உறவு ஜோடியாக முத முதல் செட்டானது நடிகர் லக்ஷ்மி அதுக்கப்புறமா ஒரு தஞ்சை வந்து எங்கள் பொண்ணு ஜெயிச்சதாக தான் அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னெண்டு படங்களில் நாங்கள் பண்ணோம் அரங்கேற்றம் படத்தில் வந்து ஜோடி நடிக்கலே தவிர அதில் நான் ஹீரோ ஒரு கெஸ்ட் ரோல் மாதிரி தான் ஒரு ஏழு நாட்டை ஒர்க் பண்ணேன் இவங்கெல்லாம் அதை திருமணம் தங்கச்சியாக வந்து வலிமையான வேஷம் முடிஞ்சு சொல்லத்தான் நினைக்கிறது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு படம் அப்புறம் ஹிட்டான படங்களில் வரிசையாக படம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மாதம் அவதம் ஒரு படம் வந்துச்சு ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணும் படம் வந்துச்சு தங்கத்திலே வைரம் கமல் நாங்கள் பண்ண படம் தேன் சிந்தே வாங்க நிறைய படங்கள் வந்து பண்ணி எல்லாமே நல்லா ஓடு படம் ஏன்னா அந்த காலத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விரதம் மாஸ்டர் பீஸ் வெள்ளிக்கிழமை விரதம் வந்து அவர் சின்ன தேவை ஒரு வேடிக்கையான ஒரு சிங்கத்தை வந்து மேலே ஏறிந்து போட்டிருப்பார் எப்படி போட்டிருப்பாங்கிறீங்களா ரெண்டு கால் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் கீழே படுத்துட்டுப்பாங்க அதை முன்னங்கால் பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் ஸ்டண்ட் ஆள் பிடிச்சி சிங்கத்துக்கு காலை பிடிச்சிருப்பாங்க பேக் சைடு ரெண்டு காலுக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேர் காலை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த காலை ஆட்டிட்டு இல்லையா ஆக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு செகண்ட் அந்த ரெண்டு நாலு பேர் காலை எடுப்பாங்க டக்குன்னு போட்டு சிரிச்சுட்டு போவார் அடுத்த செகண்ட் காலை பிடிச்சிட்டு போவாங்க அந்த ஒரு வினாடி ஒரு கிளிக் பண்ணுற கேப் மட்டும் நாலு பேர் காலை எடுப்பாங்க கண் கை எடுப்பாங்க தவிர சீக்கிரம் பார்க்க வந்து போஸ்ட் பண்ணி போவார் அவர் இந்த பொண்ணு நாகை பாம்பு அது சொல்லுவாங்க அந்த கண் இப்படி பிளிங்கிங் பண்ணும்போது கண்ணை கொத்துங்கிறாங்க இது ஒன்றுமே பண்ணாது நீங்கள் பாருன்னு சொல்லி அந்த பாம்பு எடுத்து படங்கள் சொல்லிவிட்டு அது அந்த போது இந்த போது திரும்பும் போது அந்த பேக் சைடில் பார்த்து தாத்தாட்டு வந்து ஒன்றுமே பண்ணி பார்த்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏறி படுக்க வச்சார் படுக்க வச்சு டயலாக் எல்லாம் பேசி உடனே அது அந்த காலத்து இன்னைக்கு சாதாரண விஷயம் அன்னைக்கு உடனே வந்து பிரிண்ட் போட்டு ஆறடி ஓயத்துக்கு ஜெயிச்சுதான் மேலே அந்த பாம்பில் பிரிண்ட் போட்டு வீட்டில் கொடுத்து மாட்டு சொன்னார் அந்த மாதிரி வெள்ளிக்கிழமை கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் ஆன படம் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நிறைய தெலுங்கு படம் பண்ணாங்க தமிழ் பண்ணாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு லேடிஸ் ரொம்ப கஷ்டம் சார் லேடிஸ் வந்து இத்தனை வருஷம் சர்வை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து பல மொழிகள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டைரக்ஷனில் போய் இறங்கி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணங்கள் சாதாரண விஷயம் இல்லை கல்யாணம் பண்ணி அவர் குழந்தை குழந்து அந்த குழந்தைக்கும் வந்து ஒரு காட் முதலாக இருந்து ஒரு பை தயார் பண்ணுறதுங்கெல்லாம் சாதாரண விஷயமே கிடையாது அதெல்லாம் பேச்சு விரும்புச்சா இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதாவது அதாவது என்னுடைய எண்பத்தேழு கதாநாயகிகளில் சொல்லிக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல குடும்பம் அமைஞ்சு குழந்தைகள் அடைஞ்சு தொடர்ந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் தொடர்ந்து தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு மகத்தான பெண் அதை நான் ஏன்னால் ஹீரோங்கெல்லாம் விட்டுருங்க நான் அந்த அம்மா வட கிட்ட பத்து ப இருபது வருஷம் பாஞ்சு இருபது வருஷம் நான் பெரியவேன் அந்த அடிப்படையில் அது சிரஞ்சீவியாக
அப்புறம் கொடுக்கலாம்னு நிறைய ஆசை இருக்குது பாக்கெட்டில் பணம் இருக்காது பணம் நிறையா இருக்கணும் கொடுக்கறதுக்கு மனசு வராது இத்தனையும் சேர்த்து பதினாறு வகையான செல்வங்கள் பெற்று வாழணும்னு நம்ம ஆளுங்க பெரியவங்க சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எப்படா யோசிப்பான் பாருங்கள் நீ நல்லா திரும்ப நம்ம உட்காந்து யோ வீட்டில் போய் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அறிவு இருந்ததுன்னா அழகு இருக்காது அழகு இருக்கிற மடையனாக இருப்பான் இந்த ரெண்டு மூணுனா இப்போ சீக்காளியாக இருப்பான் இல்லை நல்ல சம்சம் கிடைக்காது நல்ல பேரண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஏகப்பட்ட சிக்கல் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி பதினாறு வகையான செல்வங்களையும் பெற்றும் வாழ வேண்டும்னு வாழ்த்துட்டு போயிருக்காங்கன்னா அப்போ எப்படிலாம் நம்ம ஆள் சிந்தித்து வந்தாங்க அதாவது உ உயிருக்குயிரான நண்பன் வேணுமா மாறாத இளமை வேணுமா நீண்ட ஆயுள் வேணுமா கொடுக்கறதுக்கு பணம் வேணும் கொடுக்கறதுக்கு மனசு வேணும் அன்பு குறையாத மனைவி வேணும் பெருமை சொல்லக்கூடிய பிள்ளைகள் வேணும் சளிப்படையாத மனசு வேணும் இப்படி இத்தனையும் சேர்ந்து வாழணும் தான் அபிராமப்பட்ட அந்த பாட்டு சொல்லிக்கார் கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஒரு கபடுவாராத நட்பும் கன்றாத வளமையும் கொன்றாத இளமையும் கழு பிணியலாத உடலும் சலியாத மனமும் மண் பகலாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாராத கீர்த்தியும் மாறாத வாத்தியம் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோலும் ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்வும் துயனின் பாதத்தில் அன்பும் உதவி பெரிய தொண்டர்டு கூட்டு கண்டாய் அலையாடி அறிதுயிரும் மாயனது தங்கையை ஆதிக்கடவூரின் வாழ்வே அமுதேசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமி என்று இந்த அபிராமப்பட சொன்ன அந்த பதினாறு வயதான செல்வனையும் பெற்று ஜெயச்சித்ராவும் பிள்ளைங்களும் பேர குழந்தைகளும் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் அனுமதி சார்பிலே வாழ்த்தை விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் உங்கள் அம்மா வாழ்த்துனா உங்கள் அம்மா கூட நடக்கும் அது ஆல்ரெடி உனக்கு கொடுத்த மாதிரி நல்லா இது உங்கள் அம்மா சொல்லி சொல்கிறேன் அது எல்லாருக்கும் சொல்கிறது தான் திரும்ப என்னென்னு சொல்லிடுறேன் யாரெல்லாம் இந்த தலைமுறை தான் சொல்ல வேண்டிய யாரெல்லாம் அதிகாலை அஞ்சிலேருந்து ஆறாக எழுந்துக்கீங்களா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாதி பேர் என் தம்பிங்க பாதி பேர் என் குழந்தைங்க இவெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டைமண்ட் பாபரில் இன்னும் கொஞ்சம் நிற்க பக்கமான தம்பிங்க யாரெல்லாம் அஞ்சிலேருந்து ஆறரைக்கு அதிகாலை எழுந்து வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த கார்டன்லேயே எங்கேயாவது நடக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு ஐந்து ஆண்டு போனஸ் ஆரோக்கியமான போனஸ் அப்போல்லாம் போனஸ் இல்லை அது என்ன அப்போல்லாம் மிஷினுக்குள்ள படுக்க போனஸ் இல்லை ஆரோக்கியமான போனஸ் பண்ணி இன்றைக்கி சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து யா எழுந்துக்க முடியாது படுக்கிறதே ஒரு மணிக்கு தான் படுக்கிறீங்க அப்போ எப்படி எழுந்துக்க முடியும் ஒரு ஒரு ரைட்டர்கிட்ட வந்து ராமராவிட்ட என்டி ராமராவிட்ட போயிருக்காங்க சார் கதை சொன்னோம்னா ஓ வந்துரு நாலரை மணிக்கு வந்துருந்தாங்க அதே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் மதியம் சாப்பிட்டு ஒரு ஆஃபனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இல்லை இன்னும் 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 காலையில் நாலரை மணிங்கிறாங்க காலையில் நாலரை மணிங்களா நான் படுக்க போகிறதே அப்போ தானுங்க எப்படிங்கண்ணா அவர் மன்னிச்சுங்க இருந்தார் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும்போது நம்ம தொழில் முறை எப்படி ஆகி போச்சு அதனால் வந்து இதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஐந்துலேருந்து ஆறரை வரைக்கும் யார் எழுந்து சூரியன் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு ஒரு பார்க்கல ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு வந்து தூங்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணுறவருக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் உங்கள் அண்ணன் உங்கள் அப்பா உங்கள் அந்த சொல்கிறேன் ஐந்து வருடம் ஆரோக்கியமான போனஸ் வாழ்த்துக்கள் நன்றி